ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய பேர் யோகேஷ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சியில் யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் சிக்ஸ்த் டாபிக் சயின்ஸ் க்ளாசரி ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மிரர் ஒரு லைட் ரே வந்து படும்போது அது பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் வாட்டரில் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ரா அதாவது தண்ணிக்கு மேலே இருக்க ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே பார்க்கும்போது அது வேறு ஒரு இடத்துல ரிஃப்ராக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு தெரியும் லைட் ரே வந்து ஏர்லேருந்து வாட்டருக்குள்ளே வரும்போது அதோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாகிடும் விஸ்காசிட்டி ஃப்ளூயிடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளோ வந்து மெஷர் பண்ணுற டேர்ம் தான் வந்து விஸ்காசிட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டரை விட ஹனிக்கு ஹை விஸ்காசிட்டி இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஈக்குவேட்டர் ஏரியாவிலேருந்து போல் ஏரியாவுக்கு மூவ் ஆகும்போது நம்மளோட கிராவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறவங்க வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிற பொருள் வந்து எவ்வளோ வருஷம் பழமையானதுன்றது வந்து இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்தது சன்லைட் சன்லைட்டில் நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் தான் வந்து ஃப்யூஷன் ரியாக்ஷன் அதுதான் வந்து எனர்ஜி ரேடியேஷனுக்கான மெயினான காஸ் சன்லேருந்து வர யூவி ரேஸ் தான் வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு மெலனோமான்ற ஒரு ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கான காரணம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ரேடியேஷன் மூமெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு கூல்ட்ரிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோடய வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் கூல்ட்ரிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி அப்வர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன் சைடாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இனிஷியலாக அதோடய வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் சூப்பர் சோனிக் சவுண்டோட ஸ்பீடை விட அதிகமாக இருக்கிறது தான் வந்து சூப்பர் சோனிக் நீங்கள் ஒரு ரெட் கிளாஸை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து க்ரீன் கலரில் தெரியும் அதேமாரி ஒரு க்ரீனிங் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து ரெட் கலரில் தெரியும் சேட்டிலைட்டில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்டிவ் சேட்டிலைட் அதாவது ஒரு ஏர்த் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு சிக்னல் அனுப்புறத வேறு ஒரு ஏர்த் ஸ்டேஷனுக்கு ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அனுப்போம் பேசிவ் சேட்டிலைட் நீங்கள் அனுப்புகிற சிக்னல்ஸை வந்து அப்படியே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் ஏர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டிலைட் வந்து மூணு ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த குக்கருக்குள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒப்பேக் எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லைட் ரேஸை வந்து ஊடுருவி போக விடாமல் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து ஒப்பேக் ஒரு தின் பின்னை வந்து நீங்கள் வாட்டர் மேலே தூக்கி போடும்போது அது வந்து மேலே மிதக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால் ஹைப்பர் சோனிக் சவுண்ட் வேவ்ஸு அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹட்ஸுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சூப்பர் சோனிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்ட்ரனட் மாஸ் சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்கிறவங்க சேட்டிலைட் குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் லிக்விட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மெட்டீரியல் மூலிமா வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது எதிர்க்கிற ஃபோர்ஸையும் மீறி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்டர் வந்து ரூட்ஸ்லேருந்து அதோட லீஃப் பார்ட்ஸ் இருக்கும் மூவ் ஆகி மேலே போகும் பாலை வந்து நீங்கள் மேல் நோக்கி தூக்கி போடும்போது அதோட ஆக்சலரேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் மூவிங் பாடியில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த செஷனில் நம்ம மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பற